அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கல மகிழ்ச்சி நம்ம நிறைய பேர் ஈர்ப்பு விதி பயிற்சியை ரொம்ப தீவிரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதிக பேர் இதுக்காக இந்த பயிற்சியை செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்வந்தனாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கிய நோக்கத்துக்காக தான் பண்ணுறாங்க சரி இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்படி என்ன பார்க்க போகிறோம் மூணு ரொம்ப முக்கியமான விதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த விதிகளை ஃபாலோ பண்ணால் நிச்சயமாக நான் ஒரு செல்வந்தன் ஆயிடுவோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆயிடுவோம் இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லை கடைசியில் இந்த செல்வந்தன் ஆகிறதுக்கு ஒரு தகுதி ஒன்று வேணும் இல்லையா அந்த தகுதி உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம் வீடியோ கடைசியில் இப்போ நம்ம நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ அந்த மூணு விஷயத்தில் மூணாவது விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உண்மையாக நடந்த ஒரு நிகழ்வை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கேன் என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு பத்தாவது படிக்கும் பொழுது நிட நடந்த நிகழ்வு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அவர் அதிகமாக படிக்காமல் ரொம்ப ரொம்ப காலை நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்காமல் ஒரு டியூஷன் போகாமல் அவர் நினைச்ச மார்க்கை எப்படி அச்சீவ் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி சரி அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணார் அவருக்கு தேவையான மார்க்கை எழுதி வீடு புறம் கொட்டிட்டார் இதுதான் நடந்த நிகழ்வு இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி எழுந்திரிச்சு இந்த மார்க் இதுதான் நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிற தாட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் எழுதி எழுதி ஒட்டி வச்சுருக்காரு தேர்வு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வாங்குறாரு அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் ரிசல்ட் வரும் மார்க் ஷீட் வாங்கி பார்த்தா மட்டும்தான் மார்க் தெரியும் மார்க் ஷீட் வாங்கி பார்க்குறாரு இவர் என்ன எழுதி ஒட்டி இருந்தாரோ அதே மார்க் ஒரு மார்க் கூட கூடவோ குறையவோ இல்லை அதே மார்க் வாங்கியிருக்காரு அவர் வாங்கின மார்க் நானூற்றி இருபது இது நான் நிறையா வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த நானூற்றி இருபது அப்படிங்கிறத அவங்கெல்லாம் கிண்டல் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சொல்லிட்டு ஸோ அவர் பண்ண இந்த விஷயத்துக்கு பேர் அவருடைய விஷன் ட்ரீம் போர்டை க்ரியேட் பண்ணது தான் இப்போ அந்த மாதிரி ட்ரீம் போர்டை நம்மளும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நம்ம நிச்சயமாக நம்மளுடைய கோல் எதுவானாலும் ஈஸியாக அடைய முடியும் எஃபர்ட் போடணும் பட் ரொம்ப எஃபர்ட் போடாமல் சீக்கிரமாக அதுக்குள்ளான சாத்தியக்கூறுகளை அடைய முடியும் இதுதான் விஷன் போர்ட் இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுடைய பண தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு தெளிவாக ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் முக்கியமாக அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் மிக தெளிவாக நீங்கள் எழுதுங்க இது எழுதுனதுக்கப்புறம் ஒரு டாப் ஃபைவ் மிக மிக இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எனக்கு தேவை அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் இமேஜ் வடிவில் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணி அதை நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சு அதை டெய்லி பார்க்க வேண்டியது தான் இதனுடைய வேலை சரி இது அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கேன்வா அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் டூல் இருக்குது நீங்கள் கூகுள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் இப்போது உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஃபிஃப்டி இன்ச் ஃபிஃப்டி இன்ச் நான் ஒரு போஸ்டர் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபிஃப்டி இன்ச் போஸ்டரில் என்னுடைய தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணம் தேவை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவை அப்படின்றது என்னுடைய மைண்டில் இருக்குது அதையும் நான் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐம்பது லட்ச ரூபா கிடைச்சா எனக்கு நான் என்னவெல்லாம் செய்வேன் அப்படிங்கிறத வச்சு நான் ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒன்பது பாக்ஸ் உள்ள ஒரு இமேஜ் காலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பட் இந்த ஒன்பது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேவை ஏதோ ஒரு நிறைவடைகிறதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த காரணத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒன்பது இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஒன்பது இருக்கிற இமேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒன்பதில் என்னுடைய அடிப்படை தேவை என்ன பணம் தேவை அந்த பணம் எதுக்கெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறதையும் நான் இங்கே இமேஜ் சர்ச் பண்ணி அது ரிலவெண்ட்டான இமேஜை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ட்ராவல் போகணும் அதுக்கு பணம் தேவை அப்போ ட்ராவல் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ளைட் இமேஜ் நான் வைக்கிறேன் இல்லை வீடு கட்டணும் அப்படின்னு எனக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுறேன் ட்ராவல் போகணும் அதுக்கப்புறம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் நிறைய பணம் சேமித்து வைக்கணும் என்னுடைய பண
செல்வந்தனம் மாறுறதுக்கு எனக்கு இந்த விஷன் போர்டு ஹெல்ப் பண்ண போகுது இப்போ சிம்பிளாக இந்த விஷன் போர்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வெளியில் எங்கேயாவது கொடுத்து நீங்கள் இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்குடைய ஒரு அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் ஒரு நூற்றம்பது ரூபாலேருந்து இரநூறுவாக்குள்ளே வரும் இது எழுதிட்டீங்க இமேஜ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இதை எடுத்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஒட்டி வச்சு டெய்லியும் பார்க்கணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா உங்களுடைய பினான்சியல் கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயமாகும் நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்னொரு ரியல் ஸ்டோரி ராபர்ட் சிங் அப்படின்றவரு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் இதுக்கு முன்னாடி அவர் மிகப்பெரிய வறுமையில் இருந்திருக்காரு அவர் வறுமையில் இருக்கும்போது நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் நான் இதுலேருந்து மாறுறதுக்கு என்ன வழி என்ன வழி என்ன வழின்னு அவருக்குள்ளேயே கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு வந்திருக்காரு அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது வெறும் அறுபது டாலர் அந்த இன்ட்யூஷனில் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு டாலர் எடுத்துகிட்டு போய் ஏழு டாலரையும் ஒரு ஒரு டாலராக ஃப்ரெஷ் நோட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் இல்லாதவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு இன்ட்யூஷன் அவருக்கு தோணுச்சு இவர் என்ன பண்ணார் அதை நம்மளுக்கு இருக்கிறதே அறுபது டாலர் இதை வச்சு தான் இந்த மாதம் நம்ம சாப்பிடணும் ரெண்ட் கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணணும் அது ப அதுவே பத்தாமல் இருக்கு இந்த சமயத்தில் ஏழு டாலர் எடுத்து போய் கொடுக்குறதா இது எப்படி இன்னும் வறுமையில் தான் என்ன தள்ளப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை அவருக்குள்ளே இருந்துச்சு இருந்தாலும் அது இன்ட்யூஷனில் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் அந்த வேலை செய்தார் பேங்க்குக்கு போனார் ஃப்ரெஷ் நோட்டாக கேட்டு வாங்கினார் யார்கிட்ட இந்த ஒரு டாலர் இல்லையோ அவங்கள தேடி தேடி கொடுத்தார் கொடுக்கும் பொழுது அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்கிறத பார்த்து இவருக்குள்ளே ஒரு பூரிப்பு வரும் இல்லையா அதில் பரவாயில்ல இது கூட இல்லாமல் இருக்காங்களே இத்தனை பேர் நம்மளுக்கு ஏதாவது இருக்கே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நம்மளும் ஒரு காரணமாக இருக்குமே அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அவருக்குள்ளே ஏற்பட்டுச்சு இதனுடைய மாற்றம் அடுத்த சில நாட்களில் அவருக்கு கிடைச்சது ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிவர்சிட்டி அவருக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து எப்படி நான் இது சாத்தியம் அப்படின்னு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா இது ஒரு மிராக்கலாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது நிச்சயமாக நடக்கும் சரி இது என்ன டெக்னிக்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பணத்தை கொடுக்கறது தான் இது லாஃப் கர்மால ஆல்ரெடி நான் ஒரு மிகப்பெரிய வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் முடிஞ்ச அதையும் பாருங்கள் நீங்கள் இதில் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு தேவையோ அதை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது தீபக் சோப்ரா அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி இவர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் ஏதோ ஒன்று கொடுங்க அப்படிங்கிறார் அட்லீஸ்ட் சாக்லேட் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறீங்களா ஏதோ ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி போய் கொடுங்க இது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்திலே இந்த பழக்கம் இருக்குது யாராவது வீட்டுக்கு போகணும்னா ஏதாவது வாங்கிட்டு போவோம் இல்லையா அதே தான் யாரை பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கொடுங்க அப்படிங்கிறார் எதுவுமே இல்லாட்டி அவங்களுக்காக ஒரு பிரார்த்தனையை கொடுங்க அப்படின்றாரு இது மிகப்பெரிய விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வளர்றதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி என்ன சார் சயின்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எப்பவுமே பணம் எங்கே கிடைக்கும் வாங்கலாம் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மூட்லேயே இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக பணம் கொடுக்குற இடத்துலேருந்து நம்ம மாறணும் அந்த கொடுக்குற விஷயத்துக்கு மாறணுங்கிறக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் இதை நம்ம பண்ணும் பொழுது பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற மனப்பான்மை நம்ம வளர்த்திக்குவோம் இந்த கொடுக்குற மனப்பான்மை எப்போ வரும்னா நிறைய பணம் இருக்கும்போது தான் வரும் பணம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களை கரெக்டாக கொடுங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கடன் ஏதாவது வச்சுருப்பீங்க ஏதாவது கடன் இருந்தாலோ இல்லை யாருக்காவது பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கா இருந்தாலோ இல்லை பில்ஸ் ஏதாவது பே பண்ண வேண்டியது இருந்தாலோ ரெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தாலோ எப்படியாவது சரியான நேரத்துக்கு அதை கொடுங்க இது முதல் விதி ரெண்டாவது என்னவெல்லாம் செலவு பண்ணுறீங்களோ பணம் உங்கள் கையை விட்டு போகும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் அதை உணரணும் கையை விட்டு போகும்போது உணரணும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன தாட் வரும்னா ஐயோ பணம் போகுது சரி உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சலிச்சுட்டே கொடுக்குறது ஒரு வெறுப்புணர்ச்சியை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணம் கொடுக்கும்போது அந்த எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் என்ன மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு வெறுப்பாக க்ரியேட் ஆகும் வெறுப்பாக க்ரியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அதை சார்ந்த வெறுப்பு தரக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது
ஒரு நாளில் ஒரு நூறுரூபா எடுத்து வைங்க ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு வெறுப்புணர்ச்சியோடு அந்த பணத்தை கொடுங்க பத்து பத்து ரூபா கொடுங்க இவனுக்கு பணம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சலிச்சுக்கிட்டே கொடுங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழித்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்புறமா இன்னொரு நூறுரூபா எடுத்துக்கோங்க பத்து பத்து ரூ ரூபா நோட்டாக மாற்றிக்கோங்க சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இந்த பணம் இவனுக்கு நிறைய நன்மைகள் செய்யட்டும் அப்படின்னு நினச்சே நீங்கள் கொடுங்க வாழ்த்தி கொடுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் அந்த ஃபீல் நிச்சயமாக நிறைய பணத்தை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் வாங்குகிற மோடில் இல்லை கொடுக்குற மோடில் இருக்கீங்க ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மாற்றிக்கிறது மூலமாக நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மிகப்பெரிய நம்ம பண தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் இப்போ முதல் விஷயத்தை என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரியல் ஸ்டோரியை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப விஷேன் அப்படின்ற ஒருத்தர் மலேசியாவில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அது வளர்ந்து வர நேரம் அதில் ரொம்ப நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒருத்தரை வேலைக்கு அமர்த்துறாரு அவர் தான் கம்ப்ளீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபினான்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்காரு கொஞ்சம் வருடம் கழித்து நிறைய பணம் காணாமல் போகிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்தா இவர் நம்பிக்கையோடு ஒருத்தர் வேலை செத்துனார் இல்லையா அவரே நிறைய ஃபேக் கம்பெனிஸை க்ரியேட் பண்ணி நிறைய பணங்களை இவர் பேரில் ஊழல் பண்ணதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையை விட்டு நீக்கிறாங்க இப்போது அந்த அந்த ஊழல் பண்ண அவர் வெளியே இருந்துட்டு இவர் விஷயம் எனக்கு நிறைய தொந்தரவுகள் கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு கேங்ஸ்டர் வச்சு மிரட்டுறது ரோட்டில் பிளாக் பண்ணி உனக்கு ஒன்று வேணும் மிரட்டுறது திடீர்னு ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அந்த ஆஃபீஸில் தீ பிடிச்சிடுச்சு போய் பாருங்கள் அப்படின்னு வேணும்னு என்னவெல்லாம் இம்சை கொடுக்க முடியுமோ அத்தனை விஷயத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இந்த விஷயம் என்ன பண்ணுறாருனா இதெல்லாம் மண்டையில் போட்டுட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணும்பொழுது அவர் பெரிய அளவில் க்ரோ ஆகவே இல்லை இது எல்லாமே பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்திருக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் நண்பர் மூலமாக தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு இவங்க ஒரு தெரப்பி கொடுக்குறாங்க அவருக்கு அது என்ன தெரப்பி அப்படின்னா நாலு நாள் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு ஒரு ஹியர்ஃபோன் வச்சுட்டு லைட்டான மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறாங்க தென் அவங்களுக்கு எந்த விஷயம் உண்மையிலேயே பிடிக்கலையோ எந்த விஷயத்தை பற்றி அவர் உள்ள கருத்து வச்சுருக்காரோ எந்த எதிரியை பற்றி நினச்சா அவருக்கு கோபமாக வருதோ இது எல்லாத்தையுமே மன்னிக்க வைக்கிறாங்க இது என்ன சார் இது எப்படி இவ்வளோ பெரிய துரோகம் பண்ணுறாங்கள மன்னிக்கிறது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இப்போது ஒருத்தர் மேலே நம்மளுக்கு வெறுப்புணர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு எனர்ஜி கனெக்டாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் அந்த எனர்ஜியை கட் பண்ணணும் நம்மளுக்கும் அவருக்கு உள்ள தொடர்பு அந்த எனர்ஜியாக தான் இருக்கும் அந்த எனர்ஜி வெறுப்பாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வெறுப்பை சார்ந்த உணர்வுகள் அதிகமாக தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது அவர் பணத்தை ஏமாற்றிட்டு போயிருக்காரு இவர் உட்காந்து தினமும் தினமும் அதை நினச்சி நினச்சி மன்னிக்கிறார் எப்படி மன்னிக்கிறாருன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு இதை அவர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிறாரு இமேஜின் பண்ணிட்டு அப்புறம் இல்லைப்பா நீ வந்து நல்லவன் தான் உன்னுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை உங்கள் குடும்பம் வறுமையில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உன்னோடய ஃபினான்ஷியல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருப்ப நீ இல்லை வீட்டில் யாராவது பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தான் நீ என்ட்டிருந்து இவ்வளோ பணத்தை திருடி இருக்க நீ நல்லவன் தான் அதனால் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஹக் பண்ணி மன்னிக்கிறாரு மன்னிச்சு விடுறாரு இதை திரும்ப 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 பண்ணுறாரு நாலு நாள் தொடர்ந்து நாலு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கிறாங்க ரிசல்ட் எடுத்து பார்த்தா இவருடைய பிரெயினில் ரெக்கார்டான மைண்ட் வேவ் இந்த வேவ் என்ன சொல்லுதுன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வருஷங்கள் காட்டில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வேவ் கூட ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறாங்க மிகப்பெரிய விஷயம் இது சரி அந்த நாலு நாளுக்கு அப்புறம் இவருடைய பிஸ்னஸ் எப்படி கிராஜுவலாக டவுன் ஆகிட்டே இருந்துச்சோ 
அடுத்த ஒரு சில மாதங்களில் அடுத்த ஒரு சில வருடங்களில் பார்க்கும்போது அது பயங்கர ஸ்பைக் ஆயிருக்கு அப்படின்றாரு ஒரே வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அவருக்கு ரெவன்யூ வந்து அவரோட கடனெல்லாம் கட்டிட்டு வெல் செட்டில் மேன் ஆகிட்டார் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிட்டார் அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகாததுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த பிளாக் அவர்கிட்ட இருந்த அந்த எனர்ஜி பிளாக் இந்த மன்னிக்கிறது மூலமாக அந்த பிளாக்கை அவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டார் இதே மாதிரி மன்னிக்கிறது மூலமாக நீங்களும் உங்கள் பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு ஃபினான்ஷியல் அபண்டன்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது விஷன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் நம்ம நிறைய செல்வத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு விஷயங்களை எப்படி சார் பயிற்சியாக பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி டெய்லியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பயிற்சியாக இதை மாற்ற முடியும் சரி தினமும் காலையிலையும் தினமும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்து நீங்கள் யாரெல்லாம் மன்னிக்க முடியுமோ ஃபஸ்ட்டு மன்னிச்சிருங்க அவங்கள வாழ்த்துங்க இதைத்தான் நம்ம வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் எதிரியாக இருந்தாலும் கூட மனம் திருந்தி வாழ கருணையோடு வாழ்த்துங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் நம்ம ஊர் ஞானிகள் மகான்கள் சொல்லாத விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஏன்னா அந்த ப்ரையாரிட்டி தான் நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் முதல் விஷயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து என்னவெல்லாம் தப்பாக நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ இதெல்லாம் எனக்கு இவன் பண்ண துரோகம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் முதல்ல மன்னிச்சிருங்க எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு மன்னிங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலே நீ பண்ணிட்ட நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஒரு மூணு தடவை வாழ்த்துங்க இது நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வரும் பொழுது உங்கள் மனசு ரொம்ப லேஸ் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எந்திரிச்சு வந்து நேராக விஷன் போல்ட்டை நில்லுங்க அந்த விஷன் போட பாருங்கள் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் எனக்கு இவ்வளோ பணம் தேவை அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க அதையும் பாருங்கள் எங்கெல்லாம் இந்த பணம் கிடைச்சா என்னவெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது டென் மினிட்ஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றாங்க அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் யாராருக்கு பண தேவைகள் இருக்கோ அந்த தேவைகளுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க லாஃப் கர்மா இது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணும் பொழுது இன்னும் நிறைய பண வரவுக்கு உண்டான வழிகளை நீங்கள் திறக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்லிங்களே சார் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நான் இப்போ அங்கே வந்திருக்கோம் அது என்ன எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னா இத்தனை விஷயத்துக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் தகுதி இல்லைன்னா இன்றைக்கே வளர்த்திக்கிறோம் இப்போவே வளர்த்திக்கிறோம் ஃபியூ மினிட்ஸில் வளர்த்திக்கிறோம் அது என்ன சார் அப்படி ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த கடைசியாக சொன்னேன் இல்லையா எனர்ஜி பிளாக் இந்த பிளாக் இந்த பிளாக் தான் நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு பொறாமை குற்ற உணர்வு வெறுப்புணர்வு இந்த மாதிரி நிறைய தேவையில்லாத உணர்வுகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அதை இருந்துச்சுன்னா அதை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அது என்ன ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸில் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணணும் இதுதான் அந்த டெஸ்ட் எல்லாத்துக்குமேனா உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நம்பர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுருந்தா யார் யார் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்குமே நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க அஞ்சு அஞ்சு பேர்த்துக்கு தான் அனுப்ப முடியும் பரவாயில்ல அத்தனை பேர்த்துக்குமே அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸில் நீங்கள் அனுப்புறீங்க அனுப்பும் பொழுது இவருக்கெல்லாம் அனுப்பணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலே அங்கே ஒரு பொறாமையோ இல்லை குற்ற உணர்வோ இல்லை ஒரு வெறுப்புணர்வோ இருக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போது அந்த ஒரு தகுதி பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குண்டான தகுதி அந்த இடத்துல பிளாக் ஆகுது உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோவை திருப்பி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை எல்லாத்தையும் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதில் முக்கியமாக பண சம்மந்தமான பரவ செலவுகள் ஏதாவது உங்களுக்கு சர்ச்சைகள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எந்த விதமான இந்த தேவையில்லாத உணர்வுகள் இல்லாமல் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படியோ அத்தனை பேர்த்துக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கேயாவது இவர்களாம் ஷேர் பண்ணணுமான ஒரு தாட் வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு அந்த உணர்வு இன்னும் இருக்குன்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் வழிமுறை சொல்லியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ஃபால